Yung iba kasi, nilalagay lang sa cellophane and then iniitya na nila yung tae nila sa kung saan saan. Hello Amegas and Amigos! My name is Gwendolyn and welcome to another episode of Student Center. So today's episode, we will be talking about how to survive or how to pass your BS Nursing Program Level 3. So for more details, please stay tuned. So paano ka nga ba makakapasa ngayong third year ka na? So, number one ay dapat mo pa malaman kung ano yung learning style mo. Nasabi natin yan sa mga previous videos natin. So by this time, alam mo na kung ano yung mas effective sa na style. Ikaw ba ay auditory, visual, or bodily kinesthetic. So you adapt that one ngayong level 3 ka na. The second one is you set your goal. Ngayong level 3 ka na, hindi lang makapasa ang gusto kong uh, i-aim mo. You, ha you aim higher. So, iset mo na you want to top your class. Ma'am Gwendolyn, parang hindi naman yata attainable. Sige lang. You set your goal para at least kung hindi ka man lang mag-top at kapusin ka dun sa goal mo, pasado ka pa rin. Kasi kung pasado lang yung ini-aim mo, more or less konting effort lang yung maibibigay mo. Pero kung top, at least hindi mo man siya ma-reach talaga, eh, makapasa ka pa rin or papasa ka pa rin. So, that is number two. Ang number three naman is know your subject. So, by this time na meron tayong uh, community quarantine, you take advantage of the time na makapag-aral kang mabuti or makapag-aral ka in advance. So, later, ibibigay ko sa inyong iba't ibang mga subjects na kukunin mo ngayong first semester para makapag-prepare ka na. Number four is you should know the appropriate sources. So, may mga books or may mga e-sources tayo na pwede mong basahin para makapaghanda ka. The last one or the number five is you should utilize your materials. So, basahin mo kasi may useless yung mga materials na meron ka or yung books or e-book na meron ka kung hindi mo naman babasahin at aaralin. Basically, yun yung ating ways para makapasa. Pero, hindi pa nagtatapos ang episode na ito dahil ibibigay ko sa inyo ang mga subject na kukunin nyo ngayon at kung ano-ano yung mga books na ginamit ko para makapasa noon sa nursing. Ang tanong ngayon is, ano-ano yung mga subject mo ngayong first semester? The first one is NSG 111 or Nursing 111. And that is pertaining to the Nursing Research 1. So sa Research 1, is more of the introduction kung ano ang research, para saan ang research, ano yung mga different types of research, and methodologies. At dyan din yung differentiation ng qualitative sa quantitative research. So, naalala ko rin noon na pinagawa kami ng three titles na gagamitin namin for the pro proposal defense. So, ngayon pa lang siguro mag-isip-isip ka na ng tatlong titles na pwede mong ibigay. Don't worry kasi usually ito naman ay by group. So, dalawa hanggang apat kayong magiging magkagrupo na gagawa ng research. So, may kakampi ka, hindi ka naman nag-iisa. And igagay din naman kayo ng teachers nyo. So, sa research 1, hindi yung limang chapter ang ibibigay nyo lahat dito. Kasi meron pa naman nursing research 2 sa, sa second sem na. In my time, ito yung ginamit namin na books noon. Medyo matagal na siya. This is published 2006. Pero hindi din naman kasi nagbabago yung proseso ng research. Eh. So, most probably, magagamit nyo pa rin ito. Or baka meron ng latest edition nito, mas maganda. At least updated yon So, depende sa school nyo kung ano yung ipapabili sa iyo. Anong materials ang ida-download sa inyong learning management system. Yung learning management system, dyan ipapasok lahat ng mga resources or materials na pwede nyo ma-access. Ang pangalawang subject ay Nursing 112. So, sa Nursing 112, it is the care of clients with problems in oxygenation. Basically, ito ay under sa medical surgical nursing na. So, dapat reviewin mo na yung anatomy and physiology. Importante yun para maintindihan mo yung mga abnormalities ngayon na nangyayari or na discuss ngayon sa medical surgical nursing. Tuturuan kayo kung paano mag-interpret ng ABG, and paano mag-administer ng oxygen, paano mag-suctioning. Usually, yung mga procedures ay ini-introduce sa inyong RLE, Related Learning Experience. So, this is a pure lecture, ang Nursing 112, pero meron pa rin siyang kapartner na RLE. Pag-uusapan nyo din dyan yung fluids and electrolytes. At the same time, tuturuan kayo mag kung paano mag-IV uh, insertion or intravenous insertion. 
pag-aaralan nyo rin yan at magkakaroon din kayo ng return demonstration. So in my time, ang ginamit namin na book is Brunner and Sudark Medical Surgical Nursing. So ito yung sample niyan. This is published long time ago. Pinakita ko lang, although obsolete na siya, kasi may almost yearly, palagi may bago kasi itong mga books natin. So mas maganda kung updated yung ma-purchase nyo. Kung i-require kayo na pabilhin, okay din naman yung kasi hindi mo lang siya magagamit ngayong semester kung di magagamit mo rin siya up to 4th year then may medical surgical nursing din kayo ang point ko lang na pinakita ko kahit obsolete na siya is yung mga author kasi usually sila yung mga ginagamit na author so this is volume volume 1 meron din itong volume 2 pero ngayon ang ginagamit ko the latest edition this is 2018 edition medical surgical nursing pa rin siya by Ignata Vicious. Yan yung author. Usually, ang mga sinusulat dito sa ating medical surgical nursing na books, almost the same lang naman sila. Same lang naman sila ng concept and content. Nagkakaiba lang siguro ng mga example. And yung mga bagong version naman or edition na lumalabas, naiiba lang yung mga statistic. So this is the volume 2 of that one. So, dalawa sila. Mabig Mabigat, marami, pero kailangan natin basahin. We have to remember our goal is to top our class, so dapat gawin natin lahat. Para naman sa ating RLE, sa ating Related Learning Experience, pupunta tayo ngayon sa ating operating room kung saan tayo ay mag assist bilang mga student nurses as OR nurse, kumbaga. Before kayo mag assist sa surgeon, so kailangan mo nang mag-undergo ng lecture about Operating Room Nursing Essential. Uh, ito yung ginamit namin. This is 2008 edition pa. Pero, depende sa school nyo kung anong gagamitin nyo na reference. So, sundin nyo na lang. Ang point is, babasahin nyo ito before kayo magpunta ng OR para alam nyo yung mga basics. Like, kung papaano ang gowning, gloving, pag-assist sa physician, kikilalanin din natin ang iba't ibang mga sutures, ang iba't ibang mga instruments, at ang paggamit nito. Ang pangatlang subject naman ay ang CHN2 or Community Health Nursing 2. Ang focus nyo is population groups and community as clients. So, if you could still remember nung second year kayo, meron kayong CHN1 pero your focus is family. So, yung pamilya mismo ang naging kliyente nyo. This time, ay ang buong community ang magiging kliyente natin. So, working in a community, very challenging at saka masaya talaga. So, dyan yung pag-aaralan yung COPAR or Community Organizing Participatory Action Research. Kakaroon kayo ng survey sa buong community at aalamin nyo yung mga problems nila as one community. And later ay maggagawa kayo ng mga programs para ma-address ito. For example, nakita nyo na merong problem in terms of hygiene, then you will conduct a health teachings pertaining to hand washing, bathing, toothbrushing, how to take care of themselves. Of course, yung mga problems na kaya lang sa level ninyo, na makaya din ang health teachings. So, pag hindi pa natin kaya, yung community na yun, pwede natin gawa ng linkages, hindi lang sa barangay, pwede din natin silang i-refer sa ati city or sa municipality kung hindi makaya ng barangay level. Mayroon pang isang halimbawa na kung saan halos lahat ng pamilya ay walang comfort room, walang toilet bowl. Pagkaganyan, pwede natin silang i-refer sa barangay at sa city para nang sa ganun magkaroon ng zero open defecation o ng ZOD program doon sa area na yon At mabigyan sila ng kanikanyang mga inedoro. Kasi that is a health concern na walang sariling CR ang mga pamilya. Baka nagsishare-share lang sila ng CR so unsanitary na yung toilet facility nila. At the same time, pwede sila magkaroon ng diarrhea or iba pang mga karamdaman dahil sa wala silang sariling CR. Yung iba kasi, nilalagay lang sa cellophane and then iniitya na nila yung tae nila sa kung saan-saan. So, yung mga ganyang problema, kasali pa rin yan sa health concern natin. Hanggang sa basura, kahit ang unemployment, pwede din natin silang i-refer, for example, sa mga TESDA para magkaroon ng mga short courses and nang sa ganun ay magkaroon din sila ng trabaho later on. Dahil that could affect the nutrition as well as the health of the entire family kung wala silang trabaho. In other words, sa COPAR ay dapat nating bigyan ang mga pamilyang ito ng empowerment. So, self-empowerment or community empowerment na kung saan pag wala na tayo sa kanila, pag wala na yung mga student nurses, wala na tayo as um, healthcare providers doon sa community nila, they could still stand on their own. Kaya pa rin nilang i-manage yung kanikaniyang mga health concerns, lahat ng mga problems na nabanggit natin. Ang mga book naman na magagamit natin sa NSG 113, 
ay itong Public Health Nursing in the Philippines. It is written by the DOH. The old edition, but you can still use this one. Although may bago tayo ngayon na sinusunod sa Duterte Health Agenda, pero some of the concepts in our community health nursing ay dito pa rin kinukuha sa ating PHN in the Philippines. Gagamitin din natin ulit itong kay Araceli Maglaya na nursing practice in the community. Saan nagamit din ito natin nung uh, second year tayo para sa ating family case study. But this time, dahil community na din ang ating clientele, magagamit pa rin natin ang book na ito. Ituloy-tuloy na rin natin sa NSG 114. So, ang NSG 114 ay ang care of the older person. In other words, it, uh, this is uh, pertaining to the geriatric nursing na kung saan ang magiging client natin ay ang mga matatanda. O iba-iba din kasi ang magiging approach kapag uh, matanda na ang pasyente natin. So, may mga changes na sa kanila. Papaano aalagaan ng mga ang mga senior citizen or ang mga nakatatanda sa atin? Papaano tayo mag-assess? Cephalocodal assessment sa mga geriatric patient as well as kung papaano tayo mag-intervene. Ano yung mga normal at abnormal sa kanila? Basically, ganun lang ang tinatalakay sa geriatric nursing. All about uh, geriatric clients. If you want to know more about the content of your syllabus, I will just put some of the content on the description box. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Gwendolyn. Hanggang sa muli po. Bye!